Страшное радио Есть такая добрая декабрьская традиция Собирать вместе самых разных людей из самых разных городов Все они оказываются в Санкт-Петербурге по приглашению Дорожного радио Потому что все они победители конкурса «Звезды становятся ближе» Меня зовут Вячеслав Кибанов. Меня зовут Вера Кибанова. Мы приехали из города Барнаула. Я победитель конкурса «Звезды становятся ближе». Ты на дорожное радио Передай мне привет Когда увидели, что такой конкурс проводится, мы... Я решил мужа поддержать, потому что идея замечательная, и это творческое выражение себя, ну и плюс возможность побывать на концерте, который ну, не часто, так скажем, мы, мы тем более можем увидеть. Но здесь даже не только момент голосования, здесь хотелось еще показать, да, вот это вот творчество наше с супругой. Не поверили сначала, да, что это произошло. Потом, когда сказали, на сайте посмотрели, и, да, действительно, все, уже можно успокоиться, да, победили. И, конечно, первый эмоции это непередаваемый такой -то дикий крик счастья, такой радости. Меня зовут Елена Яншина. Меня зовут Татьяна Яншина. Мы приехали из Воронежа. Я победитель конкурса «Звезды становятся ближе» конкурс дорожного радио. Знаете, с выходом на пенсию я стала очень часто слушать дорожное радио, потому что у меня появилось время. И в один из таких дней я услышала про вот этот конкурс. Мама очень любила петь, я сколько себя помню, она всегда пела, приходит с работы, поет, приходит в выходные, поет, собираемся с семьей, она поет. Конечно, я не ожидала и очень обрадовалась, вот, и даже сочинила стихотворение по этому поводу. Я на радио дорожном раз услышала о том, что там конкурс объявили, поучаствовала в нем, и, о чудо, я в финале, вдруг сбылась моя мечта. Стану ближе к звездам нашим я навек и навсегда. Здравствуйте, меня зовут Марина Мелихова. Я приехала из Новосибирской области, поселок Чик. И я победитель в конкурсе «Звезды становятся ближе». Мир непрост, совсем непрост. Нельзя в нем скрыться от бури и от гроз. Когда я увидела, что проводится конкурс, я думала неделю, участвовать в ней или нет. Потом все-таки я решилась, собралась с мыслями, с духом, выбрала песню, долго выбирала песню, думала, кому ее посвятить, ну, конечно же, своей дочери любимой, ну и решилась. Голосовали из Новосибирска, из Чика, естественно, все мои друзья, знакомые, сделала рассылки. Везде, где только можно было, даже Узбекистан за меня голосовал. И когда я узнала, что я победитель, увидела это в телефоне, у меня слезы, Ручьем текли, даже сестра со мной плакала, все прыгали, скакали, все были очень рады за меня. Меня зовут Андрей Ехвалов. Меня зовут Наталья Журавлева. Мы приехали из города Майкопа. Я победитель конкурса «Звезды становятся ближе». В старом парке, в полейках погрянного цвета, Где в последнем дыхании застыли цветы. Я ехал за рулем и вдруг услышал по дорожному радио о том, что проводится конкурс. У меня сразу возникло желание принять участие. Вот и все. Меня зовут Резида. Меня зовут Аля. Мы приехали из Казани. Я победитель конкурса «Звезды становятся ближе». А в этот момент я была дома. И мне поступил звонок с незнакомого номера. Здравствуйте, это Резида. Я сухо ответила, да, это я. И мне сказали, вам звонит дорожное радио. Я была настолько счастлива, настолько у меня сразу поднялось настроение. Я сказала, вау, дорожное радио мне звонит. Вы знаете, вот у этого конкурса есть очень символичное такое название. 
Вот оно называется, да, звезды становятся ближе. Скорее всего, для организаторов это звучит в плане того, что артисты и исполнители становятся ближе. Но когда вот этот конкурс был объявлен, я поняла, сколько у меня друзей. И звезды действительно стали ко мне ближе. Ко мне ближе я выиграла в этом конкурсе. И я с нетерпением жду экскурсию по Санкт-Петербургу. Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать в славном городе Санкт-Петербурге, в самом его сердце. Меня зовут Наталья, буду вашим экскурсоводом. Санкт-Петербург – это не только культурная столица Российской Федерации, но и один из самых красивых городов мира. Готово? всем каждый день без солнечного неба над головой даже в холодную погоду. Он чем-то на моего кота похож. Я уже соскучилась по нему. Здравствуй, вся Россия! Добро пожаловать на самую народную, самую звездную и, пожалуй, самую громкую премию, музыкальную премию. Звезды да. Дорожного Радио. радио. Бурные аплодисменты, друзья! В канун Нового года ездишь по городу и смотришь вот на эти ну, праздничные афиши, все время такая яркая афиша, я думаю, ну когда же, ну когда наступит тот день, вот может быть я там заслужу такой. И вот тот день настал, награда нашла героя, поэтому она будет. Это премия, которая не сдается легко. Вот у них интересные какие-то темы своего формата. Но оказывается, что у них самый главный формат – это, наверное, все-таки реальная лайвовая жизнь и э, реальные чувства. Видишь кометы сгорающих звезд? Знай, это я загадал сто желаний. Я единственное, кто получил 10 стоидов в своей жизни <смех> из артистов. Кто-то, э, так как говорят, там, на Дрю шел со мной Денис Майданов, но у него 9 стоидов, у меня 10. 
Мы случайно забрели в закулисье. И здесь невероятная атмосфера, невероятный мир. Артисты проходят мимо. И это очень много стоит. Очень приятно. Конечно, штурмовать какие-то новые недосягаемые вершины и такая премия, которая уже насчитывает 10 лет, быть дебютантом в свои годы, это очень-очень приятно. Десятая юбилейная, это одна из самых важных, самых лучших. Это классно, когда друзья тебе говорят, приезжай статуэтку возьми, а что я, да, а я была в ротации, и это классно. Зажигаем! Поехали! Для меня это как Оскар получить, честное слово. Потому что когда я была маленькой девочкой, я в ванной с шампунем репетировала, что я когда-то получу музыкальную награду. И сегодня моя мечта вот такая музыкальная и детская, и человеческая сбылась. Спасибо вам большое, спасибо вам за доверие. И спасибо радиослушателям Дорожного радио, что вы исполняете мечты. Волновалась, как обычно, потому что не проходит ни одно мое выступление без волнения. Но когда я вижу очень много светлых таких, замечательных лиц, чудесных, смотрящих на тебя с улыбками и с радостью глаз, сразу же становится как-то тепло, особенно, замечательно. Поэтому это вы любовь. Это премия, это приз, заработанный, наверное, потом и кровью. Многими годами в искусстве, в музыке и этим последним годом, в том числе вот этой замечательной работой с Анастей, которая принесла нам эту заслуженную, я считаю, победу на замечательном фестивале «Дорожное радио» в Петербурге. Мощь, сила российской эстрады. Самый крутой, маленькая звездочка рядом с большой-большой звездой. Вы исполняете Прям... мечты. И пусть все, кто желает, чтобы мечты эти сбывались, и они сбудутся обязательно, если бы этого захотеть. И стать ближе к Вы лучшие. Дай вам Бог всего самого-самого доброго. И самое главное, хороших вам слушателей. Минуты покоя. Не могу без тебя, что же это такое? Лев Валерьянович, вопрос. Спасибо. В чем Спасибо. эликсир молодости и красоты вашей персональной по секрету всему Санкт-Петербургу? Надо жить с добром просто. Гремел десятый юбилейный концерт «Звезды Дорожного радио». Но, как говорится, чтобы началось что-то новое, что-то должно закончиться. До встреч в новом году! Будьте с Дорожным радио и верьте в чудеса!